ഹലോ മക്കളെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമല്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേഗം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഓഫ് ലാക്ടേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ആദ്യം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ അമ്മയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു പാലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൊളസ്ട്രം എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ കൊളസ്ട്രം ഓക്കെ ഈ കൊളസ്ട്രത്തിന് പ്രത്യേകം എന്നാണ് നമ്മുടെ ബേബിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് ആര് സഹായിക്കും ഈ ഒരു കൊളസ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് ഇവിടെ മന്ത് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് മന്തിൽ എന്താണ് മക്കളെ ഫസ്റ്റ് മന്തിൽ ആ ഫസ്റ്റ് മന്തിൽ തന്നെ ഹാർട്ടിന്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് മന്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ സെക്കൻഡ് മന്ത് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ സെക്കൻഡ് മന്തിലാണോ അല്ല അല്ലേ പിന്നെ എപ്പോഴായിരിക്കും ലിംസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് മന്ത് ആകുമ്പോഴേക്കും ലിംസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഫിഫ്ത് മന്ത് ആകുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ മൂവ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ ബേബി വയറ്റിനുള്ളിൽ നിന്ന് ചവിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും ആ ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് ഫിഫ്ത് മന്തിലായിരിക്കും ദെൻ സിക്സ്ത് മന്ത് ആകുമ്പോഴാണ് ഐലിറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഐലാഷസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുക എപ്പോഴായിരിക്കും സിക്സ്ത് സിക്സ്ത് മന്ത് ആകുമ്പോഴായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ ലേഡിക് സെൽസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ മക്കളെ ലേഡിക് സെൽസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലേഡിക് സെൽസ് സെക്രീറ്റ് ആൻഡ്രജൻ അല്ലേ ആൻഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺസിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് ലേഡിക് സെൽസിൻ്റെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കോർപ്പസ് ല്യൂട്ടിയം കോർപ്പസ് ല്യൂട്ടിയം എന്തിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കലാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് കോർപ്പസ് ല്യൂട്ടിയമായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലേ ഈ കോർപ്പസ് ല്യൂട്ടിയമാണ് എന്തിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോജസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺസിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് സെക്രീറ്റ് പ്രോജസ്ട്രോൺ ഈ പ്രോജസ്ട്രോൺ ആണ് എന്തിനെ സഹായിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതായത് എൻഡോമെട്രിയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റബ്സ് ചെയ്യാതെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നില നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റ് സിസ്റ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ ഐഡന്റിഫൈ എ ആൻഡ് ബി ഇവിടെ എ എന്നും ബി എന്നും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മക്കളെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അതെ ഇവിടെ ഈ ഉള്ളിലത്തെ ഭാഗത്തിനാണ് ഇവിടെ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ തൽക്കാലത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ അത്ര ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല തൽക്കാലത്ത് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ ബി എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പുറമെയുള്ള ഭാഗം എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എയും ബിയും ഏതാണെന്നുള്ള വേഗം പറഞ്ഞേ എയും ബിയും ഏതായിരിക്കും എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു മാസ് ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഇന്നർ സെൽ മാസ് എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലേ ഇന്നർ സെൽ മാസ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും പുറമെയുള്ള സെൽസ് അല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അതിനെയാണ് ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ ഈ ഇന്ന സൽമാസ് ആണ് എന്തായിട്ട് മാറുക ഇന്ന സൽമാസ് ആണ് നമ്മുടെ എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറാം ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഗ്രാഫ് ഗിവൺ ബിലോ ഷോസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓവേറിയൻ ഹോർമോൺസ് ഇൻ എ നോർമലി മെൻസ്ട്രേറ്റിംഗ് വുമൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോളിക്ലാ ഫേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഓവേറിയൻ ഹോർമോൺസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേയിലാണ് ഇതേ നല്ലോണം കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അത് വരവേ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഹോർമോൺസ
പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് അതാണ് അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി ഓക്കെ റെഡി ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേവേഗം നോക്കിക്കോ നമ്മുടെ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളതാണ് റെഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്പീഷീസ് എ ഉണ്ട് സ്പീഷീസ് ബി ഉണ്ട് നെയിം ഓഫ് ദി ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ദേ നോക്കിക്കോ മ്യൂച്വലിസം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും മക്കൾ ഇവിടെ പ്ലസും മൈനസും സീറോ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ മ്യൂച്വലിസം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും പോസിറ്റീവ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു പാരസിറ്റിസം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ദേ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് എഫക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ഇനി പ്ലസും സീറോ വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും പ്ലസും സീറോ വരുന്നത് കമൻസാലിസം കമൻ സാലിസം ആയിരിക്കും വരാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് നോക്കിക്കോ ഐഡന്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് നോട്ട് എഡ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ് എ എ ആൻഡ് ബി ഇവിടെ എ എന്നും ബി എന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് കെർവ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് ദേത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ജെ ഷേപ്പിൽ പോകുന്നു ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒരു എസ് ഷേപ്പിൽ പോകുന്നു അല്ലേ ഈ രണ്ട് ഗ്രോത്ത് കെർവും ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് മക്കളെ ഇവിടെ എ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവൻ ആരായിരിക്കും ജെ ഷേപ്പിലുള്ള ഗ്രോത്ത് കെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് കെർവ് അല്ലേ ഇവനാണ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലാജസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് കർവായിരിക്കും ലാജസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് കർവായിരിക്കും ഓക്കെ റെഡി ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് Which of the following is a detritivore? ഇതിൽ ആരാണ് മക്കളെ ഒരു ഡെട്രിറ്റ് പോർ ആയിട്ടുള്ളത് ആരായിരിക്കും എർത്ത് വാം ഉണ്ട് വൈറസ് ഉണ്ട് ഫോക്സ് ഉണ്ട് കോവിഡ് ആരായിരിക്കും നമ്മുടെ എർത്ത് വാം ആണ് ഒരു ഡെട്രിറ്റ് പോറിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്തത് ഇവിടെ മാൻ ഉണ്ട് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ടൺസ് ഉണ്ട് ഫിഷ് ഉണ്ട് സൂപ്പ് പ്ലാങ്ടൺസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ പല പല ട്രോഫിക് ലെവലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രോഫിക് ലെവൽ ആരാ വരാ ഇതൊരു അക്വാട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോസിസം ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രോഫിക് ലെവലിൽ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ടൺസ് ആണ് വരാ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവനാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രോഫിക് ലെവൽ വരാ ഇവിടെ വരാ അല്ലേ ഇനി സെക്കൻഡിൽ ആരാ വരാ സൂപ്പ് പ്ലാങ്ടൺ ഇവിടെ വരും അല്ലേ തേർഡിൽ ആരാ വരാ സൂപ്പ് പ്ലാങ്ടൺസിന് തിന്നുന്നത് ഫിഷ് ഇവിടെ വരും ഇനി മാൻ ആണ് ഇവിടെ വരാ ലാസ്റ്റ് ട്രോഫിക് ലെവലിൽ അല്ലേ ഫോർത്ത് ട്രോഫിക് ലെവലിൽ മാൻ വരും ഓക്കെ റെഡി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡി കമ്പോസിഷൻ ഹാവ് ഫൈവ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് വാട്ട് ആർ ദ ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ ഡി കമ്പോസിഷൻ്റെ പല പല നമ്മുടെ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് മിസ്റ്റർ കോഡ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരുന്നു മിസ് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രോഗും ലീച്ചും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ഫ്രോഗും ലീച്ചും കൂടെ ക്യാറ്റിൻ്റെ ഹൗസിൽ പോയി ക്യാറ്റിൻ്റെ ഹൗസിൽ പോയി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ചെന്നിട്ട് കുറച്ച് മിനറൽ വാട്ടർ കുടിച്ചു എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചാൽ മതി അതായത് എന്താണ് ഇവിടെ വരിക ഇവിടെ ആ ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ ലീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ലീച്ചിങ് ഓക്കെ ദെൻ ക്യാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാറ്റബോളിസം ക്യാറ്റിൻ്റെ ഹൗസിൽ പോയി അതായത് എന്താണ് ഹ്യൂമിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ അതിനുശേഷം എന്താണ് മിനറലൈ മിനറൽ വാട്ടർ കുടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മിനറലൈസേഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പല പല സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓക്കെ ഇനി ഗിവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡേറ്റ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് ഏതാണ് നമ്മുടെ എർത്തുവം എർത്തുവം ഓക്കെ റെഡി ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒബ്സോ ദ ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം എസ് എ സി ആൻഡ് സെഡ് ഇൻ ദ ഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പീഷീസ് ഏരിയ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നെയിം ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹു എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്പീഷീസ് ഏരിയ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആരായിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ അലക്സാണ്ടർ അലക്സാണ്ടർ വൺ ഹംബോൾട്ട് ആണ് ഓക്കെ അലക്സാണ്ടർ വൺ ഹംബോൾട്ട് ആണ് എന്ത് ചെ